ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മാനേജർ ഇലക്കണോമിക്സിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എഫക്ട് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൺ സപ്ലൈ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈം പീരീഡിനനുസരിച്ച് സപ്ലൈയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുക അത് മാർക്കറ്റ് പീരീഡിലും ഷോർട്ട് പീരീഡിലും ലോങ് പീരീഡിലും വെരി ലോങ് പീരീഡിലും സപ്ലൈയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിച്ചെടുക്കാം മാനേജർ ഇലക്കണോമിക്സിന്റെയും ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയുടെ ഐ ബട്ടണും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർഷൽ ടൈം ഹാസ് ട്രമൻഡസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അപ്പോൺ ദി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഓവറോൾ സപ്ലൈയുടെയും ഒപ്പം തന്നെ ഡിമാൻഡിൻ്റെയും ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ഫേമിൽ പ്രൈസ് ഇക്വലിബ്രിയം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ടൈം ഹാഫ് ട്രമൻഡസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അപ്പോൾ ദി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് ഈ പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ടൈമിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് ദ സപ്ലൈ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും അത് തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ദ സപ്ലൈ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ സപ്ലൈയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇറ്റ് ടേക്ക് സം ടൈം ടു ഗെറ്റ് ദ സപ്ലൈ അഡ്ജസ്റ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സപ്ലൈ കൂടുക അപ്പം അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ കൂടണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് സം ടൈം അതിന് കുറച്ച് സമയം ആവശ്യമാണ് ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് സപ്ലൈയിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം അതിന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സപ്ലൈയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലങ്ങളാണെങ്കിൽ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി ഹയർ ഒരു കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അത് കൂടുതലായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ഇനഫ് ടൈം ടു ചേഞ്ച് ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വർധനവ് ഉടനെ തന്നെ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഷോർട്ട് ടൈമിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്ലാന്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അതിൻ്റെ പുതിയ മെഷീനറി വാങ്ങിച്ച് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ചെറിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കത് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല ഇന്ത്യ ലോങ് പീരീഡ് ഒരു ലോങ് പീരീഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ എഫ് എം ഈസ് ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ലോവർ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റുകളുടെയും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റുകളുടെയും കിട്ടി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഉൽപാദനം നടത്താനും സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമുക്ക് ഉൽപാദനം നടത്താനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹയർ ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ലോങ് പീരീഡിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോവർ കോസ്റ്റിൽ അത് പ്ലാന്റിൻ്റെ മുഴുവൻ കപ്പാസിറ്റിയും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപാദനം നട
അത്രമാത്രമേ നമുക്ക് ആ ദിവസങ്ങളിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സപ്ലൈ നമുക്കിവിടെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റ് പീരീഡിന്റെ പ്രത്യേകത സിൻസ് ദ സപ്ലൈ ഇസ് മോർ ഓർ ലെസ് ഫിക്സഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണോ നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണോ അതിൽ വളരെ കൂടുതൽ അളവിലൊന്നും മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഡിമാൻഡ് എലോൺ ഡിറ്റർമിൻസ് ദ പ്രൈസ് അതുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് ആണ് എത്ര ആണ് വില എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് കാരണം സപ്ലൈയിൽ മാറ്റം വരാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ സപ്ലൈ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് പീരീഡിൽ വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ദ സപ്ലൈ കർവ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് പീരീഡ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് ദ സപ്ലൈ കർവ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് പീരീഡ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഒരു മാർക്കറ്റ് പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിൽ സപ്ലൈ കർവിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും സപ്ലൈ കർവ് എന്ന് പറയുക അത് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് ഗ്രാഫ് അതിന്റെ മാത്രം ഒന്ന് ഗ്രാഫ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വരച്ചു നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പെരീഷബിൾ ഗുഡ്സ് ലൈക്ക് മിൽക്ക് ഫിഷ് എഗ് ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സെട്ര കം അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് പീരീഡിലേക്ക് പ്രാധാന്യം വരുന്ന ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കിന്റെയും ഫിഷിന്റെയും എഗിന്റെയും ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയൊക്കെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റ് പീരീഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് പീരീഡിൽ വരുന്ന ഡീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗുഡ്സ് ദ എക്കിലിബ്രിയം പ്രൈസീസ് നമുക്കറിയാം ഇതുപോലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സുകൾ മിൽക്ക് ഫിഷ് എഗ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂടാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലേ അത് ഓരോ ദിവസവും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എത്ര എത്രയാണോ അത്രയും വിറ്റഴിയുന്നത് വരെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണോ അതായിരിക്കും സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് സപ്ലൈയിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല ഇത് ഇക്കിലിബ്രിയും പ്രൈസ് ഇസ് ദാറ്റ് പ്രൈസ് ആറ്റി വെച്ച് ദി എൻ്റെ സപ്ലൈ സോൾഡ് അപ്പൊ ഏത് വിലയ്ക്കാണോ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സപ്ലൈ മുഴുവൻ പ്രൊഡക്ട്സും വിറ്റു പോകുന്നത് ആ വിലയായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഇക്കിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഇപ്പൊ ദി ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഹൈ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ആളുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വില കൂടുന്നു ഇഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഹൈ പ്രൈസ് വിൽ ബി ഹൈ ഇഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഇഫ് ലോ ഡിമാൻഡ് കുറവാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് പ്രീഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ് അത് വിറ്റ് പോകേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ വില ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് എലോൺ വിൽ ഡിറ്റർമിൻ ദ പ്രൈസ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് പീരീഡിൽ ഡിമാൻഡ് മാത്രമായിരിക്കും വില നിശ്ചയിക്കുക നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈഡ് വൈ ആക്സിൽ പ്രൈസും എക്സ് ആക്സിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈഡും ഇപ്പൊ ഇവിടെ സപ്ലൈ കറവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സപ്ലൈ കറവ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു മാർക്കറ്റ് പീരീഡിൽ സപ്ലൈ കറവ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നോക്കുക നമുക്കിവിടെ ഡിമാൻഡ് കറവ് ഡിമാൻഡ് കറവ് സപ്ലൈ കറവുമായിട്ട് തുല്യമാകുന്ന പോയിന്റിൽ പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലേ ഇതാണ് എക്കിലിബ്രയം പ്രൈസ് ഓക്കെ ഇനി ഡിമാൻഡ് കറവ് ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് അപ്വേഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ പ്രൈസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രൈസും ഇവിടെ കൂടുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇക്കിലിബ്രയം പ്രൈസും ഇക്കിലിബ്രയം ക്വാണ്ടിറ്റിയും മാറുന്നു ഇക്കിലിബ്രയം പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മാറുന്നു ഇനി ഡിമാൻഡ് കുറയുകയാണെങ്കിലോ പ്രൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം മാത്രമാണ് കാരണം സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ല
ഇറക്കാം മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദനം നടത്താം അങ്ങനെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സപ്ലൈ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് വിതൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് പീരീഡ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് പീരീഡിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് ദർ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ബട്ട് സപ്ലൈ ക്യാൻ ബി ഓർ ഔട്ട് പുട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് വിത്ത് ദി ഗൽഫോ വേരിയബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ലേബർ മെറ്റീരിയൽസ് എക്സെട്ര ദ സപ്ലൈ കർവ് വുഡ് ബി മൂവിങ് അപ്വേഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സപ്ലൈയിൽ അല്പം നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പീരീഡ് പോലെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുകയല്ല ഇവിടെ സപ്ലൈ കർവ് മൂവിങ് അപ്വേഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് സപ്ലൈ കർവ് അല്പം മാറുന്നതാണ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഇൻ ദി ഷോർട്ട് പീരീഡ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ സപ്ലൈ ടു എ സെർട്ടൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഒരു സെർട്ടൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ അത് പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിയാവുന്നുണ്ട് കാരണം സപ്ലൈ കർവ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അതല്പം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഡിമാൻഡ് ഇനി എത്രയാണ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും ഒപ്പം തന്നെ സപ്ലൈയുടെ ചെറിയൊരു മാറ്റവും ഇത് തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇൻ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ദ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആർ ഡ്യൂറബിൾ ആൻഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പീരീഡിൽ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടിരുന്നു അത് പെരീഷബിൾ ഗുഡ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ എഗ്ഗ് ഫിഷ് പോൽ വെജിറ്റബിൾ പോലുള്ള പെരീഷബിൾ ഗുഡ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ദർ ഡ്യൂറബിൾ കുറച്ചുകൂടെ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടാവുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദ പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഇൻ ദി ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രൈസിന് പറയുന്ന പേരോട് ഓർത്തിരിക്കുക ഷോർട്ട് റൺ നോർമൽ പ്രൈസ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ലോങ് പീരീഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ലോങ് പീരീഡും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കുക സപ്ലൈയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോങ് പീരീഡ് ഇസ് എ പീരീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് സഫീഷ്യൻറ്റ് ടൈം ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ചേഞ്ച് ദ ഫിക്സഡ് ആസ് വെൽ ആസ് വേരിയബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് പീരീഡിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റ് പീരീഡിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷോർട്ട് പീരീഡിലും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലേ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് പ്ലാന്റ് മെഷീനറി പോലുള്ള ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ലോങ് പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം വേരിയബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കോസ്റ്റ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം വേരിയബിൾ ആണ് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് അതിനുള്ള സമയം അവിടെ ഉണ്ട് അത്രമാത്രം ലോങ് ആണ് ആ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് സഫീഷ്യൻ്റ് ടൈം ഈസ് അവൈലബിൾ സമയം ആവശ്യത്തിന് അവൈലബിൾ ആണ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഫിക്സഡ് ആസ് വെൽ ആസ് വേരിയബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ദീർഘകാലം എടുക്കുമ്പോൾ കാലം ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ മെഷീനറികൾ വാങ്ങിക്കാനും പുതിയ ബിൽഡിംഗ് പണിയാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം വേരിയബിൾ ആണ് ദ അതിലെല്ലാം മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ദ ഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ഓൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സപ്ലൈയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ഓൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിലും മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സപ്ലൈയിൽ ആവശ്യത്തിന് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ദ സപ്ലൈ ക്യാൻ ഈസിലി ബി അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ചേഞ്ചിങ് ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ദീർഘകാലത്തേക്ക് ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് സപ്ലൈ നമുക്കതനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഡിമാൻഡ് കുറയാനാണ് സാധ്യതയെങ്കിൽ സപ്ലൈ നമുക്ക്
the price that is determined in the long period is called long run normal price appo long run normal price enna peralla ana long period il nishayikkapadana price ariyapadunnathu short period il nammal kandu adu short run normal price ennayirunnu ariyapadirunnathu ini namukku marshall and abhiprayathil oru period kodi unda very long period aanu le long period nekkal koodal long period very long period the very long period adinte prathyagatha endanu nodu just nokka the very long period or secular period adane secular period nu ariyapadunnathu will include all the changes in demand and supply demand and supply le it will include all the changes in demand and supply which will occur a long period of time appo ivide long period of time avashyamulla long period il ok avashyamayittulla demand etrayano athrayum thanne supply kodukkan vendi ivide sadhikkunnund such as changes in the size of population appo adu population il undaguna maatrathin anusarichu appo demand koodunnathu chalappol aa ulpannangal ubhayikkunna ആളുകളുടെ ജനസംഖ്യയുടെ വർധനം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ദീർഘകാലം കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വർധനം സംഭവിക്കുക അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സപ്ലൈ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും അവിടെ സപ്ലൈക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോ വെരി ലോങ് പീരീഡിന്റെ പ്രത്യേകത ദീസ് ആർ ദി സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് അപ്പൊ അതിനെ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് എന്നാണ് പറയുക വെരി ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സപ്ലൈയിലൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ മാറ്റത്തെ അപ്പൊ വെരി ലോങ് പീരീഡ് എന്താണെന്നുള്ളതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ നാല് കാലയളവിലേക്കുള്ള സപ്ലൈയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് സപ്ലൈ കർവ് അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അത് ഷോർട്ട് റൺ സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് ദി ഫേമും ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് ദി ഫേമും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക